என்னுடைய தொழில் நட்புகளுக்கும் இங்கே உட்கார்ந்துருங்க இங்கே சினிமா பிரபலங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நெடுமிங்கிற செய்தியை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருந்தார் பி ஆர் ஓ சக்தி சார் அவனே மற்றவங்க படிக்கிறாங்களோ இல்லையோ நான் எல்லா செய்திகளையும் முழுமையாக படிப்பேன் ஒரு ஒரு நேரம் கழித்து ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி இசை எழுதிட்டுலாம் இருக்குது நீங்கள் வரணும்னு சொன்னார் ஏன் உங்கள் ஆஸ்தான பேச்சாளர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கார்னார் அதை சிரிக்காமல் நான் சொல்லிடுறேன் என்னை பற்றி பல மேடைகளில் பேசிவிட்டு அது எனக்கும் அவருக்கும் எந்தவித கொடுக்கல் வாங்கல் ஒன்றும் கிடையாது அவர் என் என்னை பற்றி பேசினா அவர் பெருமை அடையலான்னு பேசினார் இப்போ அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார் இதய அறுவை சிகிச்சைக்காக இருக்கார் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையும் விநியோகஸ்தர்களும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அனுப்பியிருக்காரு அவருடைய அவர் உடல்நலம் பெற்று மீண்டும் இதே மேடையில் பேசணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை அது இறைவன் துணை இருப்பார் என்று நம்புகிறேன் இன்னொன்று இங்கே அடிக்கடி இங்கே தோப்பில் சொன்னாங்க பனியேறி பனியேறின்னு நான் பனியேறி நான் பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் கூச்சமே கிடையாது நான் பனியேறி இதை எதுக்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நடிகர்களின் சிவாஜி நேசன் இந்த பனியேறியாக ஒரு படத்தில் நடிச்சிருப்பார் அந்த படத்தை தயாரித்தவர் இங்கே நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருக்காரு குணச்சித்திர நடிகர் சுப்பையா எஸ் வி சுப்பையா அவர் போய் இந்த மாதிரி ஒரு படம் தயாரிக்கிறேன் அது கெஸ்ட் ரோல் தான் நடிகர்களின் சிவாஜி நேசனுக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கேரக்டர்னு கேட்டோன்னா பனியேறின்றார் நடிக்கிறேன் காசே வாங்கலை இதுக்கு நடிகர்களின் சிவாஜி நேசன் அப்போது சொன்னது பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்தில் நான் நடிக்கிறேன் அதனால் இந்த படத்தில் நான் ஃப்ரீயாக நடிக்கிறேன்னு சொன்னார் ஏன்னா இன்னொன்று எல்லா மரங்களும் எல்லா பழங்களும் எல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் தண்ணி இல்லாத காட்டில் வளர்றது பனை வேர்லேருந்து எல்லா விதத்திலையும் வருமானத்தை கொடுக்கறது பனை அதாவது பனை கொட்டை எந்த ஒரு தாவரமும் ஒரு அவிச்சதுக்கு அப்புறம் முளைக்கவே முளைக்காது பனைக்கு மட்டும்தான் அந்த சக்தி உண்டு அந்த கொட்டையை பன பனங்கொட்டையை அவிச்சு அதில் உள்ள கிழங்க தின்னுட்டதுக்கப்புறம் பனை மூலத்தை தின்னுட்டதுக்கு அப்புறம் பனம்பழ வாசமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் காலையில் நாலு மணிக்கு விழுந்து நாங்கள்லாம் போய் இப்போ எடுப்போம் இங்கே எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது அதே மாதிரி ராஜசிம்மனுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரியுமா தெரியாதா ஆ ஏன்னா அவர் எங்கள் ஊர் பாஷை பேசுகிறவர் அதனால் தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் இந்த அழைப்புக்கு கொடுத்த உடனே நான் சொன்னேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு பனையேறுபவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் தயவு செய்து தமிழக அரசு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கிற பனை மர தொழிலாளர் நல வாரிய தலைவர் இரணா ஒரு நாராயணன் கூப்பிடுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு பேக் போனாக இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் அவங்க கூப்பிட்டாங்களா இவங்க கூப்பிட்டாங்களும் தெரியாது ஏன்னா அரசு அந்தளவுக்கு அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கு ஆனால் ஒரு விஷயத்த இயல்பான விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் பதினேழு பனியேறிகள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பனியேறிகள் அமைச்சர்களாக இருக்கிறார்கள் யாரும் சோட போகலை திருநெல்வேலிக்காரன் யாரும் ஏமாற்ற மாட்டான் ஏமாறவும் மாட்டான் இங்கே சொன்னதுக்கு பதில் என்ன காரணம்னா நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நாலுனா கருப்பட்டி கருப்பட்டின்னா ப பனையிலேருந்து கிடைக்கிறது கருப்பட்டினா எப்படி தெரியாது அன்றைக்கு சீனி வெள்ளை சீனி விலை எட்டணா இன்றைக்கி எவ்வளோனு எத்தனை பேர் தெரியுமா டைரக்ட் தெரியுமாங்கிற எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி நானூறுரூவா ஒரு கிலோ கருப்பட்டி நானூறுரூவா வெளிநாட்டுக்கு போகுது ஆனால் சர்க்கரை விலை என்ன முப்பது ரூபா நினைக்கிறேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த அளவுக்கு மூலிகை சத்து நிரம்பியது கருப்பு கட்டி இப்போ க இப்போ சமீபத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து தமிழக அரசு விழா நடத்துனாங்க இந்த கலை சங்கம் விழா அதில் போய் கேட்டேன் நூறு கிலோ நூறு கிராம் கருப்பட்டி ஐம்பது ரூபா விலை போட்டுருக்காங்க ஒரு பேக்கெட்டில் இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு விலை அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி எந்த பனை மர தொழிலாளியும் பனையேறியும் கஷ்டப்படலை வீடு இருக்குங்க முதல் முதலில் அந்த பனையேறி தொழிலாளிக்கு சம்பளம் எப்படின்னா சம்பளம் கிடையவே கிடையாது பாட்டம்னு சொல்லுவான் ஒரு நாளைக்கு வருகிற இறக்குகிற பதநீர் அவனுக்கு சொந்தம் இன்னொரு மறுநாள் வருகிற பனி ப அந்த பதநீர் அந்த பனை மரத்து காட்டி சொந்தம் எங்களுக்கும் அப்படி தான் நாங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அவர் கொடுத்துருவோம் அந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்குற பனையேறி தொழிலாளர்கள் அது மட்டும் இல்லை அவங்க வந்து குடும்பம் குடும்பமாக போய் கோயம்புத்தூரில் போய் அங்கே தொழில் செய்வாங்க அப்போவும் இதே சம்பளம் தான் எல்லாருமே டூ வீலர் வச்சுருக்காங்க எல் இன்றைக்கி எனக்கு தெரிந்து பனியேறுகிற பனியேறிகள் குடும்பத்தை சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க முப்பது ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க இங்கே கூட ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கார் எதுக்கு சொல்கிறேன் யாரும் சோட போகலை 
ஜெவனும் வறுமையில் வாழவே இல்லை எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ஒரு பிளம்பர் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூ ஆயிரம் ரூபான்னு சொன்னால் அதே பனையேறி ரெண்டாயிரம் சம்பாதிக்கிறான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ப இந்த குடி பனையேறுகிற தொழிலாளர் அனைவரும் அந்த பண ஓலையில் தான் வீடு கட்டுவான் அந்த பனை ஓலையில் தான் சாப்பிடுவான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய அதே மாதிரி யாரும் குறை சொல்ல குறை சொல்லிட்டா போதும் பாலையர்வா தான் நினைவு அங்கே பாலையர்வா யாரையும் காட்டலை அதே மாதிரி அந்த ஏறுகிற நான் படம் பார்த்த பிறகு விமர்சிப்பேன் இன்னும் நிறைய குறைகளை சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பனைமர தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கு வாழ்க்கை உச்சக்கட்டத்தில் இருக்காங்க பனைமர தொழிலாளி கிடைக்கிற கஷ்டம்யா நாங்கள்லாம் இப்போ குத்தி கொடுத்து விட்டோம் ஏன்னா சம்பளம் கொடுத்து கட்டுபடி ஆகல ஏன்னா அவர்கள் இன்றைக்கு கரும்பு ஆட்டுகிற தொழிலாளர்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறார்களோ கரும்பு தயார் க வெள்ளம் தயாரிக்கிறவர்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி எங்கள் ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தான் பனியேரிகள் அதிகம் அதில் எந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அதே மாதிரி பாலை அருவா தொங்க போட்டிருக்க விஷயமே தனியாக இருக்கும் அது எங்கள் ஊரில் வந்து அருவா கூட கிடையாது இந்த பாலை இருக்கு இல்லையா பனைமரத்தோட கைப்பிடி இருக்கு அதுவே பாலை தான் தலை சீவிரும் அந்த பனைமரத்தோட வீரியம் அந்த அளவுக்கு உள்ளது அது மட்டும் நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் இங்கே சொல்ல வேண்டியது ஏன்னா இங்கே தயாரிப்பாளர் வந்திருக்காரு அவர் ரொம்ப பாராட்டியானோம் அவர் பாண்டிச்சேரிக்காரன்னு சொல்லார் ஒருவேளை மதுவை ஆதரித்து எடுப்பதற்கு பதிலாக கல்லை ஆதரித்து எடுத்திருக்காரோ எனக்கு தெரியல ஆனால் ஒரு விஷயம் நாங்கள் பல ஆண்டு காலமாக கல்லை ஆதரித்து போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் அரசாங்கத்துடைய செவிகளுக்கு ஏறவில்லை ஏயா நீ வந்து கல் என்பது இறைவன் கொடுத்த ஒரு பால் அதாவது குழ குழந்தைகளுக்கு அந்த கல் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அப்படியே என்ன காரணம்னா ஒரு 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 மணி நேரம் கழிச்சுனா அது வந்து கல்லாயிரும் எப்படி பனையேறுவது எப்படி கல் தயாரிக்கப்படுகிறது எப்படி தயாராவது இல்லை இயற்கை பானம் கல் அதுக்கப்புறம் உருவாகிறது தான் பதினீர் பதினீர் கூட சுண்ணாம போட்டால் தான் அது பதினீர் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு மரத்து கல்ல குடிச்சாச்சுன்னா அது நூறு வயசு வாழ்வான் அது மட்டும் இல்லை பதினீரில் பாம்பு விஷம்னா கூட அது உடம்புல படாதீங்க ஏன்னா எங்கள் ஊரில் உள்ள எல்லா பனியேரிகளுமே அவ்வளோ தடகாத்திரமாக இருப்பாங்க எவனும் ஒல்லியாக இருக்க மாட்டான் அடிச்சா பத்து பேர் வச்சுவான் அந்த அளவுக்கு அந்த உடல் வலிமை பெற்றவர்கள் பனியேரிகள் இங்கே பட்டத்தில் எப்படி காமிச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னு சொன்னால் சில விஷயங்களை நான் சொல்லி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் பனியேரி பனியேரி தொழிலாளர் இங்கே டைரக்டர் கூட அதை பற்றி தெரிஞ்சுருமோ தெரியாது அதனால தான் நான் சொன்னேன் அந்த இரநூறு நாள் ஏனே பனியேறும் தொழிலாளர் சங்க அந்த அரசாங்கத்தினுடைய இப்போ கார்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வீடு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏசி ரூம் கொடுத்துருக்காங்க பனை நல வாரிய தலைவர் இரநூறு நாள் ஏனே இந்த மாதிரி சில இப்போ இதுமாதிரி பேசணும் இன்னொன்று சொன்னார் தயவு செஞ்சு அந்த ஆர்ட் டேரக்டர் அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க ஏன்னா ஒருவேளை நீங்கள் ஆர்ட் டேரக்டர் சொன்னீங்கன்னா தப்பு ஏன்னா இங்கே பெப்சி இருக்குது அவர் கூட நம்ம பேரண்ட்ஸ் கூட போட்டு கொடுத்துருவார் ஏன்னா ஒரு ஒரே ஆள் ஆர்ட் டேரக்டர் காஸ்ட்யூமர் மேக்கப் மேன் இது பாண்டிச்சேரியில் நடக்கும் தமிழ்நாட்டில் நடக்குது ஏன்னா பாண்டிச்சேரியில் அந்தளவுக்கு ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து தமிழ்நாடு திரைப்பட தொழிலாளர் சங்கம் எங்கள் பாண்டிச்சேரியில் அமையலையா நாங்கள் இல்லாதலையும் நாங்களே பார்த்துணும் ஐயா ஏன் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு வந்துச்சுன்னு டேரக்டர் சொன்னார் எங்கள் எங்கள் அம்மாலாம் சமைச்சு விட்டாங்கன்ட்டு இங்கே நடக்காது அதனால தான் நான் இதை வந்து யா எந்த தொழிலாளருக்கு எதிராகவே சொல்லவில்லை அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் ஒற்றுமையாக இருக்கீங்க எந்த பிரச்சனையும் வராது அதனால தான் கேபிள் சங்கரே பாண்டிச்சேரியில் இப்போ நடத்திருக்காரு பாண்டிச்சேரியில் இன்றைக்கு எந்த இடத்துலையும் அந்த ஷூட்டிங் சார்ஜ் கேட்க மாட்டாங்க அதனால தான் இங்கேருந்து பெரிய நடிகர்களே அங்கே பாண்டிச்சேரியில் போய் ஷூட்டிங் எடுக்காங்க அது மட்டும் இல்லை பாண்டிச்சேரியுடைய அரசாங்கமும் சினிமா தொழிலும் நிறைய உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது இங்கே சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை என்ன காரணம்னா நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பட்ஜெட் படம் பத்து லட்சம் இருக்கலாம் பதினஞ்சு லட்சம் இருக்கலாம் எல்லாம் எனக்கு தெரிந்து இங்கேயும் இருபது லட்சத்தில் படம் எடுக்கிறவர் இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் நூறு கோடிக்கு படம் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க பத்து லட்சத்துலேயும் படம் எடுக்க இருக்காங்க எடுக்க முடியும் அது பட்ஜெட் படம் சொல்லாதீங்க அதுதான் உண்மை ரெண்டாவது ஒரு படம் எடுக்கும் பொழுது அதை ஆழமாக போய் அதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு எடுப்பது நல்லது அப்போ தான் இயல்பாக இருக்கும் ஏன்னா காவல் தெய்வங்கிற படத்தில் அப்படியே பனையேரியாகவே வாழ்ந்திருப்பார் நிறைய இதில் சிவாஜி நினைச்சி கிடைச்சா டிவியில் பாருங்கள் அப்போதான் தெரியும் அதுதான் காவல் தெய்வம்னு சொன்னால் அதாவது பனியேரியில்
பனையர் இது இருக்கும் அதுவும் டைரக்டர் ஹரி இயக்கின படத்தில் எல்லா படத்துலேயுமே அந்த கருப்பட்டி தூத்துக்குடி பனையர் இது எல்லாம் அவங்க அந்த காட்டிப்பார் அதனால் நீங்கள் தான் முதல் படம் என்று சொல்வதற்கான முகாந்திரத்தை நான் மறுக்கிறேன் அதேமாதிரி நீங்கள் வந்து இளைஞர்கள் நீங்கள் ஒன்று சேருங்க சேரும்போது புதிய கலை பதைய கதைக்களத்தோடு வாருங்க நீங்கள் தான் புது ப்ரொடியூசராச்ச அந்த பாட்டுக்கு எதுக்கு இங்கிலீஷில் போடுறீங்க அப்படியே பாட்டே போட்டுக்கலாமே யார் எந்த பண்ண போகிறா அது ஏன் நீங்கள் வந்து இப்போ விஜய் படத்துக்கும் அஜித் படத்துக்கும் வர்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் நாங்கள் என்னமோ புதுசாக காட்ட போகிற மாதிரி இங்கிலீஷில் டைட்டில் போட்டு பாட்டு போடுறீங்க அதை அது எதுக்கு ஒழுங்காக பாட்டே போட்டுருக்கலாமே இன்னும் கொஞ்சம் லைவாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து பனையேறுறதை பா காட்டலை அதேமாதிரி பனையேறுடைய வாழ்க்கை வள வரலாறுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அது பாண்டிச்சி இருக்கிறவங்களும் தெரியாது அதேமாதிரி பனையர்களுடைய வாழ்க்கை என்னென்னா தண்ணிக்கு ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் போனுங்க இவங்க காட்டிருக்க மாதிரி பனையேறு தொழில் பனையை மரங்கள் எல்லாமே வந்து தண்ணி இல்லாத இடத்துலாம் இருக்கும் ஏன்னா தண் அது பனையர் பனைக்கு மட்டும்தான் உரம் வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது இல்லை அது பாட்டுக்கு வளரும் அது பாட்டுக்கு எல்லாம் கலங்கு முதற்கொண்டு எல்லாம் கிடைக்கும் அவ்வளோ வருவாய் தருகிற பனை தொழிலாளர்கள் சந்தோஷமாக இருக்காங்க அது ஏதாவது வேறு மாதிரி க காட்டாதீங்க அதான் என்னுடைய பாலிசி ஏன்னா என்னுடைய கோரிக்கை அதான் ஏன்னா நான் மற்றவங்க மாதிரி நாங்கள் இடஒதுக்கீடு கேட்கலை வேறு மாதிரி கேட்கல எங்களை உயர்த்தி காட்டுங்கள் என்பது தான் என்னுடைய வை வேண்டுகோள் ஏன்னா பனியேறின்னு சொன்னோடனே நான் சக்தி தான் சொன்னேன் எப்பா நான் உண்மை பேசுகிற ஆள் நான் வந்து எனக்கு இந்த ஜாலரை போடுறது ஜிங்ஸாக போடுறது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் நடித்த ஒரே ஆள் அனைவரும் ராஜசிம்னா தான் இருப்பார் நினைக்கிறேன் அந்த 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 கருவேலங்காடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பனங்காட்டு நிறையங்கிற மாதிரி பனங்காட்டுக்கார் அவர் ஒருத்தர் தான் அதனால தான் அவர் டயலாக்லாம் சில திருத்திருக்கார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவருடைய திருத்தங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் அந்த பனியேறிங்கிறதுனால அவர் ஒருவேளை தன்னை உயிர்வாக காட்டியிருக்க அவர் நினச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை அவர் இன்னொரு விஷயம் பாராட்டணும் தினமும் நலிந்த கலைஞர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்ருக்கான்னு சொன்னாங்க அதையும் நான் பாராட்டி ஆகணும் ஏன்னா விமர்சனம் பண்ணும்போது அதையும் சொல்லி ஆகணும் இல்லையா எப்போவுமே எங்கள் பத்திரிகைக்காரங்கிட்ட நீங்கள் நினச்சிங்க பத்திரிகைக்காரர்களை பொறுத்தவரை நல்ல படமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ப்ரொமோட் பண்ணுற மொதல் ஆள் நாங்களாக தான் இருப்போம் லவ் டுடே எதை வச்சு ஓடிச்சு பத்திரிகைக்காரருடைய விமர்சனம் லவ் டுடே வந்திருக்கே வந்திருக்காது அது எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஏன்னா பார்த்த அடுத்த நிமிடத்தில் நாங்கள் ஊதிடுவோம் நல்லா இருக்குது படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு அதனால் நீங்கள் பத்திரிகைக்காரங்கிட்ட உயர்த்தி விடுங்கன்னு கேள்வி ஸோ அந்த ரிக்வஸ்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நல்ல படத்தை நிச்சயமாக உங்கள் சரவில் நானும் சொல்லிடுறேன் ஆதரிப்போம் நிச்சயமாக அதில் உள்ள தவறுகளை குறிப்பிடும்போது கோவப்படாதீங்க அதுமாரி இயக்குனர் பேரரசு வந்து அவர் பற்றி நான் சொல்லணும் அவர் வந்து ராமநாராயணன்ட்ட நாலாவது அஸ்டண்டாக தான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு பின்னால் அவர் ராமநாராயணன் உட உடன் தர ராமராஜன் உள்பட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு டேரக்டர் ராமராஜன் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்தவர் இவர் சமீபத்தில் ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்காரு அது நான் ஒருத்தர் சொல்லி இதை ஏன் இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு கேட்டதுனாலே சொல்கிறேன் பெரிய படங்களால் பட்ஜெட் படங்கள் பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏங்க நீங்களே விஜயை வச்சு ரெண்டு படம் எடுத்தீங்களா அப்போ நீங்களும் பெரிய டைரக்டர் தானே பெரிய படம் தானே பண்ணீங்க அந்த மாதிரி நாளைக்கு உங்களுக்கு விஜய் கால் ஷீட் கொடுப்பு இருக்குது இந்த பேச்சு கூட தடையாக இருக்கும் நாளைக்கு நீங்கள் போய் சொல்லும் போய் ஏன் நீங்கள் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்களா இல்லையா நீங்கள் நாங்கள் பத்திரிகைக்காரங்க என்ன வேணால் பேசலாம் நீங்கள் வார்த்தைகளை அதிகமாக பேசுங்க ஏன்னா சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் சின்ன பட்ஜெட் படங்களை பாதிக்குது அது மட்டும் இல்லை அதேமாதிரி இங்கே பேசும்போது நாங்களும் திமிங்கலாம் ஆகும் அப்படின்னாரு நல்ல நடிகராகவும் சொல்லுங்கள் ஐயா ஏன் ஐயா திமிங்கலாம் ஆகும்னு சொல்லுங்க ஏன்னா திமிங்கலுங்கிறது சின்ன சின்ன மீன்களாக திங்கிறது நான் ரொம்ப நேரம் பேசி தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா எட்டு மணிக்கு இன்னொரு ஷூட்டிங் இருக்குது இத்தனை நேரம் ஏன்னா நான் இவ்வளோ நேரம் எதுக்காக பேசுன்னு சொன்னால் நிறைய நான் வந்து யூடியூப்பில் வந்து நான் சொந்தமாக யூடியூப் நடத்தலை மற்றவங்க யூடியூப் நடத்துகிறாங்க நான் பேசுகிறேன் என்னால் அவங்க உயர்றாங்க அவங்களால நானும் உயர்றேன் அதனால் அவங்க சொன்னாங்க அண்ணே கண்டென்ட் வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லை ஒரே வார்த்தை நடிகர்களும் ஒருத்தர் தான் சிவாஜி நேசன் புரட்சி நடிகர் மக்களும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒருத்தர் தான் காதல் மன்னன் ஜெமினி நேசன் தான் உலகநாயகன் கமலஹாசன் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான் ஐயா ஏயா ஒரு பட்டத்தை ஏயா போய் திருடுவீங்க போயும் போயும் கரையை திருடுறீங்க ஓகே பட்டத்தை போய் திருடுறாங்கய்யா தப்பு நான்
அவரே சொல்கிறார் நான் சொன்னால் எமையா கேட்குறான் அப்படி சொன்னால் தேர்தலாம் செஞ்சுருப்பேனே எதுக்கு அதில் பத்திரிகைக்காரர் அவரை மூக்கில் குத்துறேன் கிடையாது ஏன் என்னையும் மூக்கில் குத்து சொல்லுங்க பாப்போம் இன்றைக்கி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பத்திரிகைக்காரரை கா இழுத்து மூக்கல் குத்துவேன்னு அதை வேறு ஒருத்தர் யூடியூப்பில் போட்டிருக்காங்க பத்திரிகைக்காரரை மூக்கலே குத்துவேன்னு சொன்ன நடிகர்னு போட்டிருக்காங்க வேண்டாம் நல்லது பேசுவோம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம் அது மட்டும் இல்லை இந்த படக்குழுவினருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னென்னா அவர் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர் போல் இருக்குது எல்லா கலர்லேயும் க கயிறு கட்டிருக்கார் எல்லா கோயிலில் கொடுக்குற எல்லா கயிறையும் வரிசையாக கட்டியிருக்கார் அவர் அவர் நம்புகிற கடவுளாவது கண்டிப்பாக அவரை காப்பாற்றுவார் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு அவர் வந்து தயாரிப்பாளர்னா உண்மையிலே கோயில் கட்டி கும்பிடணும் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நெடுமி திமுக வாழ்த்துக்கள் நான் பொங்கலுக்காக ஊருக்கு போயிருந்தேன் மாட்டு பொங்கல் முடிஞ்சு அப்புறம் எங்கள் ஊரில் செவ்வா பொங்கல் ஒரு சிறப்பு இருக்குது ஊர் மக்கள்லாம் கூடி கோயில் முன்னாடி ஏறத்தாழ ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு பொங்கல் பானை அரிசியாக இருக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு பொங்கல் வருஷ வருஷம் தவறாமல் அதில் கலந்துக்குவேன் இப்போ முடிச்சுட்டு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வரான் நினச்சேன் இங்கே ஊரில் நம்ம சரவணன் சக்தி சரவணன் விடலை சார் நெடுமி இசை வெளியிட்டு வந்துருங்க சார் வந்துருங்க சார் நான் அவ்வளோ சொல்லி பார்த்தேன் இப்போ ஞாயிற்றுக்கு மேலே கிளம்பி மண்டே தான் வர மாதிரி இருக்குண்ணா இல்லை சார் சின்ன புடி சார் சின்ன டைரக்டர் எல்லாம் புது புதுசு வாங்க சார் வாடி சொல்லுவார்ல நீங்கள் ரொம்ப நல்ல ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டாங்க பாங்களா அது மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணுன்ட்டு வந்தாச்சு அதனால் இதில் நம்ம சக்தி சரவணுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் நான் வரவழைச்சு சார் விட்டு அப்புறம் கேபிள் சங்கர் அவர்கள் சொன்னாங்க பாண்டிச்சில் உள்ளவங்க எல்லாருமே தெளிவானவங்கன்ட்டு பாண்டிச்சில் உள்ள எல்லாருமே அங்கே உள்ளவங்க தெளிவானவங்க தான் இங்கே இது போகிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு இங்கே தெளிவு இருக்காது ஏன்னா போகிறதுக்கு வேறு விஷயமே வேறு அதனால் பாண்டிச்சேரி இருக்கவங்க எப்போ அவங்க கரெக்டாக தெளிவாக இருக்கும் போகிறவங்க ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு வரவங்க போகும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக போவாங்க வரும்போது கொஞ்சம் தெளிவு வந்து வருவாங்க அதனால் பாண்டிச்சேரி மக்கள் எப்போ தெளிவானவங்க தான் அந்த தெளிவு தான் அந்த நெடுமி படத்தை எடுக்க வச்சுருக்கு ஏஆர் ராஜேஷ் அவர்கள் நல்லா தெளிவாக நிறைய விஷயங்கள் பேசினார் அவருக்குள்ள ஒரு அந்த கலை ஆர்வம் இந்த வெறி அதுதான் அவர் கொண்டாந்து மேலே நிறுத்தியிருக்கு அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இயக்குனர் நந்தா லக்ஷ்மன் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து சும்மா ஒரு கதையாக திரைக்கதையை வசனங்கள்லாம் இயக்கிற முடியாது இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் அதிலே இருந்து அதிலே வாழ்ந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க தான் அந்த படத்தை இந்த மாதிரி படம் எடுக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம நந்தா அவர்கள் இந்த பனை மரத்தை பற்றியும் பனையர்களை பற்றியும் முழுமையாக தெரிஞ்சிருக்கார் தெரிஞ்சிருக்கவருக்கு அந்த வழி அவருக்குள்ளே இருக்கனால தான் அதை வெளிப்படுத்துறதுமாக இப்படி படத்தை எடுத்துருக்கிறாரு அப்புறம் நம்ம பைல்வன் அண்ணன் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா சொன்னார் ஒன்று இப்போ பண்ணைகள் அதிகம் சம்பாதிக்கிறான் சொன்னார் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் அப்படின்ட்டு அது எனக்கு எப்படி தெரியல எனக்கு அது எப்படின்னு தெரியல ஒரு அவர் பண்ணைகிறீங்கனால பெருமையாக பேசிட்டாரா அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் அப்படி அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாந்த இப்படி ஒரு படம் படைப்பு வந்திருக்காது பனையர்கள் இன்னும் அந்த இந்த வறுமையில் இருக்கனால கஷ்டப்படுறனால தான் இந்த ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்க நெடுமி நெடுமி அப்படின்னாலே உயரம் உச்சம் ஊரில் சொல்லுவாங்க நெடு நெடுன்னு பணம் வர மாதிரி வளர்ந்துருக்காமாங்க உயரம் தான் அது நல்ல தமிழ் வார்த்தையை முதல்ல இப்படி டைட்டில் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் 
தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டுன்னு பல சிறப்பு இருக்குது கலாச்சாரம் பண்பாடு அந்த பண்டிகைகளை பொங்கல் பண்டிகை ஜல்லிக்கட்டு இந்த மாதிரி நிறைய சிறப்பு அந்த சிறப்பில் ஒன்று தான் பனைமரம் பனைமரம் என்பது தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு அது மற்ற மரத்துக்கும் இந்த மரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ வாழையாக இருக்கட்டும் தென்னையாக இருக்கட்டும் மாமரமாக இருக்கட்டும் பழம் மரமாக இருக்கட்டும் எந்த மரமும் சரி அதுக்கு தண்ணி ஊற்றினா தான் நம்ம அதன் மூலம் பழம் பெற முடியும் ஆனால் பனைமரத்தை மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் எதுவும் பண்ணாமல் அதனால் பழம் அடைவோம் நம்ம மரங்களிலே பனைமரம்தான் ஒரு தியாகத்தின் அடையாளம் நம்ம ஒரு பண்ணால் தான் திருப்பி பண்ணணும்னு அது நினைக்காது நம்ம எதுவும் கண்டுக்காமல் விட்டாலே அதுவாக வளர்ந்து நம்மளுக்கு பலன் தரும் இன்னொன்று மரங்களே பனைமரத்துக்கான ஒரு சிறப்பு என்னென்னா பனைமரத்தில் தான் ஆண் மரம் பெண் மரம் அப்படின்னு பிரிவு இருக்குது மற்ற மரங்கள் எல்லாமே எல்லா மரமே பூக்கும் காய்க்கும் பனை மரத்தில் ஆண் மரம் பெண் மரம்னு ரெண்டு பிரிவு இருக்குது பெண் மரம் தான் அதில் தான் இந்த சுர அந்த நொங்கு இதெல்லாம் அதான் டேரக்டரே உண்மைதானே அவர் 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 எடுத்துக்க அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா அப்புறம் பேரரசு வெளிவிட்டான் ஆயிரும் இன்னொன்று பனை மரம் எந்த பகுதியுமே அது வேஸ்ட் ஆகாது பனை மரத்தில் பணம் கிழங்கு இலிருந்து பண மரம் பண மரம் வந்து காய்ச்சல் ஓஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மரம் மரம்தான் வீடு கட்டுறதுக்கு இந்த ஓலை வீடு கட்டுறதுக்கு அதான் உத்தரவை பயன்படுத்துவாங்க அப்புறம் அதே ஓலையை ஓலை வீடுக்கு எல்லாமே பண ஓலை தான் ஓலையாகும் கிராமங்களில் எல்லா ஓலை வீடுகளும் பனை மரத்தால் ஆன வீடுகள் தான் அந்த உத்தரவும் சரி ஓலையும் சரி வீட்டுக்கு அது ஓலை பயன்படும் அப்புறம் நுங்கு இப்போ பணம் பழம் பணம் பழம் சாப்பிடுவாங்க நொங்கு குடிப்பாங்க அப்புறம் பணம் அந்த பூ அது இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த மாவுலி சுற்றுவாங்க ஊரில் பண்டி வரும் அதுக்கு ப பயன்படும் எந்த இதுவுமே அதில் வேஸ்ட் ஆகாத ஒரு மரம் அப்படின்னா பணம் மரம் தான் இதில் உச்சமாக அப்படின்னா பணம் கருப்பட்டி இன்றைக்கி வந்து கருப்பட்டி பார்த்தா நீங்கள் எந்த ரூட்டில் கொண்டு சரி நீ கருப்பட்டி இப்போ கருக்கு போயிடும் கருப்பட்டி காப்பி அப்படின்னு போர்டு இருக்கும் இன்றைக்கி தான் அது அதோடைய மக மகத்துவம் தெரிஞ்சு இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தா கருப்பட்டி காப்பி போடும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது மேலே கும்பகோணம் காப்பின்னு இருந்துச்சு பாப்பம் போடு ஓகே சூறை காப்பி சாப்பிட்டு போவோம் ஆனால் இன்றைக்கி போகிற வழியெல்லாம் கருப்பட்டி காப்பி இங்கே போட பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் போ நீங்கள் நான் வந்து இப்போது இங்கேருந்து மதிக்க போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி அந்த போட பார்த்தா எங்கே வரது கருப்பட்டி காப்பி சாப்பிட்டு போகிறது இன்றைக்கி அதோட மகத்து மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு பணங்கள் கண்டு எல்லாம் பணம் பணம் இந்த பணம் கல் கல் பது பது பதினி பதினி அவ்வளோ உடம்பு நல்லது ஊரில் காலையில் ஆறு மணிக்கெலாம் சைக்கிளில் கொண்டு வந்து பதினி பதினும்பாங்க நீங்கள் எப்போ எதுவும் சாப்பிட்ணும்னு தெரியாது அந்த பணம் உடைய மடைக்கு அதில் ஊற்றுவாங்க அது அப்படியே குடிக்கிறது அது மாதிரி சுவை அது மாதிரி சுவை எதுவுமே இருக்காது எத்தனை டீ எண்ணெய் டீயாக தான் எனக்கு காஃபி ஆகுது பதினி சாப்பிட்டா அது அந்த 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 ஓ ஓலையில் சாப்பிடும்போது அந்த ஓலை வாசம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த வாசத்தோடு அந்த பதினி சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் கிராமங்களில் போய் சாப்பிட்டா கிராமத்துக்கு போன நிறைவு உங்களுக்கு வந்துடும் முதல்ல பணங்கல் அது சொன்னார் நல்லா சொன்னார் ரங்கநாசர் ஒரு மரத்துக்கல் ஒரு மரத்துக்கல்லுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு ஆரோக்கியமானது மரம் கல் கல் வந்து போதை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து குடி குடியை கெடுக்கும் குடி உடல் நிலத்துக்கு கேடு இன்னும் வாசம் வருது ஆனால் கல் குடித்தா எந்த கடுமையும் வராது அது உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது அது அப்போல்லாம் ஊரில் நான் சொல்கிறது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்குள்ளே முன்னாடி நினைக்கிறேன் கல்லுக்கடை அப்படின்னு இருக்கும் எங்கேயாவது கிராமங்களில் கல்லுக்கடை ஊருக்கு வைக்க மாட்டாங்க ஊரை தாண்டி ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறமா 
கல்லுக்கடைன்னு ஒரு இதில் சாக்ஸ் எழுதி கல்லுக்கடைன்னு போட்டு விட்டு தண்ணி வைப்பாங்க தனியாக இருக்கும் அது ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு கல் அது போத தந்தால் கூட உட உடலுக்கு எந்த ஆபத்தையும் எந்த ஒரு இதையும் தராத ஒரு கல் வந்து ஊருக்கு ஒதுப்புறமாக கடை வச்சாங்க இன்றைக்கி தெரு தெரு டாஸ்மாக் குடித்தா கேடு உடம்புக்கு கேடு குடிக்கு கேடு எல்லாத்துக்குமே கேடு தான் இன்றைக்கி தெரு தெரு டாஸ்மாக் அப்போ எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாத ஒரு கல் வந்து ஊருக்கு ஒதுக்கப்புறம் வச்ச காலம் போய் இன்றைக்கி உடலுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்குற இந்த மதுவை ஊருக்குள்ள வந்துருச்சு இப்போ இந்த ட்ரெய்லரில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆச எண்ணில் ஒன்று சொன்னார் அதாச்சு சர்ச்சிலாம் ஒயின பிரசாதமாக கொடுக்குற மாதிரி கோயிலில் கல்லில் பிரசாதமாக கொடுக்கலாம்ட்டு இப்போ கோயில் தான் இல்லை மதுபானங்கிறது அங்கே ஒன்றும் இல்லை நம்ம டயக்டர் அங்கேயும் கொண்டு வர வச்சுறாரு ஆனால் இது உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக சொல்கிறார் அவர் இதில் ஒன்றும் கேடு இல்லை அதை விட நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கோயில் என்ன நம்ம தீர்த்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வாங்க அது என்னத்த வியாபாரம் போகுது பெருமாள் கோயில் கொடுக்குற மாதிரி அது கொடுப்பாங்க நான் கொடு ஒரு நாலு சொல்லிட்டு தான் கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம் அதெல்லாம் போனி ஆகாது அந்த அளவுலாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த பனை மரத்தை நம்பி பனையேரிகளோட வாழ்க்கை வாழ்வாதாரம் உயரணும்னா இன்னொன்று இந்த கண்ட சாராயத்தையும் கண்ட சரக்குலையும் சா சாப்பிட்டு உடம்புக்கு எடுத்துக்கணுக்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிலேருந்து அவங்கள காப்பாற்றணும்னா இதே டாஸ்மாக்கில் மற்ற வீ அது சாருக்கு என்னென்ன விலையை போட்டு விதுக்கு விற்றுங்க இன்னொரு பக்கம் இங்கு கல்லும் கிடைக்கும் போட போடுங்க ரேட்டு கம்மியாக தானே இருக்கும் அது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம்னா இது ஐநூறுதான் இருக்க போகுது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் இங்கே இந்த கேடுகட்ட சனியில் நீங்கள் அது வீதி விற்கும் போது உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தர்ற பணமரக்கல்ல இங்கே கல்லும் கிடைக்கும் ஒரு பாட்டில் முந்நூறுவாயோ நானூறுவாயோ அறநூறுவாயோ எதோ ரேட்டை போட்டு வைங்க அப்போ இந்த வாழ்வாதாரம் உயரும் எப்படி இப்போ அசைவ கடைக்கு போகிறோம்ல எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க மட்டன் வச்சுருப்பாங்க அங்கே சைவம் கொடுப்பாங்களே சைவ சாப்பிட்னு தனியாக சைவம் தான் வைப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம தமிழ தமிழக அரசு இது வேறு என்ன சொல்கிறேன் புரியாமல் போச்சு தமிழ்நாட்டில் தமிழும் தமிழும் சொல்கிறதா தமிழ்நாடும் சொல்கிறதா ஏ அம்மா அண்ணின்னு சொன்னான்னு ஆத்தான்னு சொன்னான்னு அம்மான்னு சொன்னான்னு இது ஒரு இது தமிழனுக்கு தமிழகம் ஒன்று தான் தமிழ்நாடும் ஒன்று தான் எங்களுக்கெலாம் இது ஒரு அரசியல் சரி தமிழ்நாடுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பிரச்சனை நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு யார் எந்த கும்பலும் மாற்ற முடியாது அது ரிஜிஸ்டானது அது பதிவானது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு அரசு தமிழக அரசு தமிழும் சொல்லி சொல்லி இப்போ தமிழ்நாடு அரசுங்கிறது நம்ம வந்து மனப்படம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு இடம் வந்துச்சு தமிழ்நாடு அரசு எல்லா டாஸ்மாக்லேயும் நீங்கள் இந்த கல்லையும் சைடில் விற்க ஆரம்பிங்க இதனால் விவசாயி வாழ்வான் சாராய ஃபேக்ட்ரி ஓனர் வாழ்கிறத விட நம்ம விவசாயம் வாழ்றது நல்லது தானே எத்தனை சாராய ஃபேக்ட்ரிக்காரங்க ஆண்டாண்டு காலம் வாழ்ந்துக்கிறாங்க அதனால தான் இங்கே ஒழி மது ஒழிக்க முடியாது இனிமேல் அவன் வாழ்ந்து பழகிட்டான் எப்படி ஃபேக்ட்ரி நீ இனிமேல் ஒழிப்பிய அவன் உங்களை விட மாட்டான் அதனால் விவசாயம் கொஞ்சம் வாழணும்னு நினச்சா இந்த டாஸ்மா கடையில் நீங்கள் கல்லையும் விற்கிறக்கு அனுமதிங்க கோயிலில் வேண்டாம் இயக்குனரே ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் அங்கே தீர்த்து பத்து ரூபா சுற்றி வந்துட்டு இருப்பான் பக்தர் அது ஒரு மூணு பிற ஆரம்பம் பண்ணுவேன் அப்புறம் முந்நூறுவா பிற ஆரம்பம் பண்ணுவான் அப்புறம் அங்கேயே படுத்துடுவாங்க ஆமாம் இதனால் அப்புறம் இப்போ அரண்மனை துறைத்துக்கு நம்ம டஃப்பாக இப்போ இது அப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்ட்டு நம்மளுக்கு டெக்னிக்காக சிந்திப்பாங்க போயிருமா அதனால் அது கோயிலெலாம் கழுவனது இப்போ தீர்த்தத்தை கொடுக்குறக்கு அனுமதிச்சால போதும் நம்மளுக்கு அதனால் இந்த நெடுமை பார்த்துறது எனக்கு இது ஒரு ஐடியா தோணி இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு விவசாயிகள் வந்து இது மனு கூட வைக்கலாம் உடம்பு கெடுக்கிற அந்த சரக்குகளுக்கு மத்தியில் எங்கேயும் கொஞ்சம் வீங்க 
அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு சொல்லுவாங்களோ போனஸ் மாதிரிங்களா ஒரு அது மாதிரி இதையும் சேர்த்து விட்டலாம் நம்ம இது ஒரு அரசுக்கு வேண்டுகோளாக ஒட்டு மொத்த விவசாயிகளும் வைக்கணும் அப்புறம் முக்தார் அவர்கள் வந்து சொன்னார் மக்கள் பிரதிநிதியாக நாங்கள் கேள்வி வைக்கிறோம் கேள்வி வைக்கிறோம் நல்ல விஷயம் தான் எல்லா பத்திரிகையாளருமே மக்கள் பிரதிநிதியாக ஒவ்வொரு அரசு அரசு வரைக்கும் கேள்வி வைக்கிறது வரவேற்கும் விஷயம் அதுதான் தர்மம் அதுதான் பத்திரிகை தர்மம் அது என்று மாற்று மாற்று கருத்துமே இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு கட்சியை மட்டும் குறிப்பிட்டு அதை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி அங்கே மட்டும் நீங்கள் மக்கள் பிரதிநிதியாக கேள்வி வைக்கிறது தான் தப்பு நீங்கள் போங்க ஆளுங்கட்சிக்கு போங்க இப்போ உள்ள மந்திரிகிட்ட போங்க இப்போ உள்ள எம்எல்ஏட்ட போங்க நாங்கள் எங்கள்கிட்ட என்ன பண்ணுறது நாடாளுற கொண்டு போய் என்னென்ன வாக்குறுதி கொடுத்தீங்களே ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்குறத மக்கள் பிரதிநிதி ஆளுங்கட்சி எதுக்கு ஒரு எதிர்த்து கேள்வி கொடுத்துட்டு போய் நீங்கள் போய் கேள்வி வைக்கிறது அது மக்கள் பிரதிநிதி இல்லை அது நம்ம எப்படி மக்கள் பிரதிநிதி ஆகும் யார் ஆளுகிறார்களோ அவர்களிடம் போய் நீங்கள் உங்கள் குறைய சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நல்லது ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம் யார் வண்டி டிரைவர் டிரைவர் காணும் அவன்கிட்ட ரூட்டு சொல்கிறத நான் கரெக்டாக இருக்கான் உட்காந்து பேசஞ்சர் போய் நீ ரூட்டை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அதனால் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்க பத்திரிகையாளர்கள் எல்லா அரசியல் வகையிலட்டையும் ஒரே மாதிரியாக கேள்வி வைக்கணும் ஒரே தோரணில் கேள்வி வைக்கணும் ஒரு இடத்துல பணிஞ்சு புனிஞ்சு கேள்வி வைக்கிறது ஒருத்தர் வந்து அப்படியே காலம் காலப்படி தெம்பா ஆஹா ஓ ஒப்படியோ அப்படின்னு கேட்குறது அது இல்லை அது அது மக்கள் பிரதிநிதி சுரக்கே தப்பான வார்த்தை அது நான் எத்தனை பத்து நான் நிறைய பேட்டி கொடுத்துக்கல நானும் எத்தனை பத்திரிக்கையாளர்கள் எவ்வளோ பண்பாளர்கள் இருக்காங்க எவ்வளோ தன்மையானவர் இருக்காங்க எவ்வளோ அளவாக எத்தி எத்தி அர்த்தமுள்ள அர்த்தமும் எத்தனை கேள்வி கே கேட்குறாங்க மக்கள் பிரதிநிதி அப்படிங்கிறதுக்க எல்லா எல்லா பத்திரிகைகளுக்கும் அது பொருந்து அது நான் சொல்கிறேன் நான் ஆளுங்கட்சிட்டையும் ஒரே மாதிரி டீல் பண்ணுங்கள் எதிர்கட்சிட்டையும் ஒரே மாதிரி டீல் பண்ணுங்கள் அப்போது ஓகே அவர் நாங்கள் தலைவனுங்கிறோம் பத்திரிக்கை மாதிரி சமூகத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக ஒரு ஒரு உறுதுணையாக இருக்கிற ஒரு இது அவங்க எதுவுமே இல்லைங்க நான் சொல்லி அரசியல்வாதியோட ஆளுங்கட்சியோட எதிர்கட்சியோட பத்திரிகையாளர்கள் தான் இந்த சமுதாயத்தினுடைய உறுதுணை சரியான பத்திரிகையாளர் நான் சொல்கிறேன் அவர் முத்தா முத்தார் அவர்கள் வந்து அவர் இருக்க வச்சு பேசினான்னு போயிட்டார் போட்டு பேசுகிறது தப்பு நினைக்கிறேன் நான் இருப்பேன் நினச்சேன் சில படத்துக்கும் டைட்டில் சம்மந்தம் இருக்காது டைட்டில் பார்த்து படத்துக்கு போயிடுவோம் ஆனால் டைட்டிலுக்கும் படத்துக்கு சம்மந்தம் இருக்காது எங்கேயாவது அந்த டைட்டில் சொல்லிட்டு போயிடுவான் அப்படியே அந்த மாதிரி நாங்கள் பேட்டி கொடுத்துருக்கோம் அவருக்கு இப்போ எப்போ இப்போ சொன்னார்ல நம்ம ராஜேஷ் சொன்னார்ல ஏ ராஜேஷ் முக்தார் ஒருத்தர் எவ்வளோ மாட்டிட்டாங்க அது நானும் ஒருத்தன் தான் நம்ம கொடுத்த பேட்டிக்கும் டைட்டில் சம்மந்தம் இல்லை தெரியாமல் இப்போ பார்த்தா மாட்டி கொண்டேன் அப் நான் சொல்லணும் அப்படி அதை பா படிக்க நம்புவான் அவனது நான் பிஜேபியில் இருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரியாமல் மாட்டிக்க ஒரு கட்சியில் இருக்கிறவன் அந்த கட்சியை தெரியாமல் மாட்டிக்கு சொல்லுவான் அவனது முட்டாளாவன் அப்போ படிக்கும்போது உள்ளே பார்த்துட்டா ஓகே மேலே டைட்டில் பார்க்குற நினப்பாங்க எங்கள் கட்சிக்கு நினப்பாங்க நீங்கள் எடுக்கிற பேட்டி மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் மக்களுக்கு ஒரு ஒரு பலன் உள்ளதாக இருக்கணும் எங்களை ஒழிக்கிறது எங்களை ஒழிக்கிறது இல்லை மக்கள் நல்லது செய்யும் போதில் ஒரு டைட்டில் இப்போ இவரோட சில யூடியூப் இதில் போட்டேன் ஒரு சிலதெல்லாம் பேச சிலதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது நான் ஒன்று சொல்லுவேன் அது வேறு மாதிரி விஜய் விஜய் சார் பற்றி பெருமையாக சொல்லியிருப்பேன் விஜய்க்கு பேர எச்சரிக்கை அப்படின்னா நான் ரிக்வஸ்ட்டாக ஒரு மேட்டர் சொல்லும்போது அதை படிக்கும்போது அப்போ விஜய் ரசிகன் எம்எல்ஏ தேவையில்லாமல் கோவம் வரும்ல உங்களுக்கு விஜய் சார் பார்த்தோன்னா அவருக்கு என் தேவையில் கோவம் வரும்ல அப்போ ஒரு ஒரு பேட்டிக்கு நீங்கள் கொடுக்குற தலைப்பு என்னை பாதிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு பேட்டி அளித்தவரை பாதிக்கக்கூடாது அது மக்களுக்கு பலன் உள்ள பலன் உள்ளதாக இருக்கணும் தவிர உங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்தவரே பாதி இருக்கணும் அதையும் பண்றீங்க இப்போ 
அப்புறம் சொல்லிட்டு நான் மக்கள் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்தால் இது இதான் இதான் அவங்களுக்கு சொல்லாத வார்த்தையை டைட்டில் போகிறதா மக்கள் பிரதிநிதியாக அதனால் என்னை நான் வந்து இங்கே இருக்காங்க நிறைய பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கி நான் நண்பராக பழகிட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் விசாரிக்கணும் கை கொடுக்குறாங்க பத்து பாஞ்சு வருஷமாக பத்து பாஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பழகணுமோ அதே மாதிரி இன்றும் நான் எல்லா பத்திரிகையாளர் நண்பர்களையும் நான் நான் இருக்கேன் நான் பேரஸ்னா அவங்களுக்கும் தனி பிரியம் இருக்குது சினிமாவில் வந்து நான் வந்து திருப்பாச்சி சிவாசி ரெண்டு ஹிட்டு கொடுத்ததுனால நான் வந்து இன்றைக்கி பேரரசுங்கிற மாதிரி மேலே வரல மேலே தூக்கி வச்சது யார் பத்திரிகையாளர்கள் எத்தனை பேட்டி என்னை பற்றி எத்தனை செய்திகள் எத்தனை கட்டுரைகள் இதெல்லாம் தான் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துச்சு படம் பார்க்கும் அந்த வந்து பார்க்கும்போது மூணு நேரம் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தியும் அவ்வளோதான் என்னையை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்தது பத்திரிகையாளர்கள் நான் பத்திரிகையை ரொம்ப நான் மதிக்கிறேன் நான் நான் இன்னும் கேட்குறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்டி எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் தொடர்ந்து கேட்டே இருக்கீங்க டைம் கொண்டு டைம் கொண்டு இப்போ டைம் மாதிரி கொடுக்கும்போது கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நாங்கள் குற்றவாளி கொண்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது நீங்கள் எதிர்கட்சி வைக்கிற மாதிரி குறுக்கு வசனம் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு தோணில் கேள்வி வைக்கிறிய நீங்கள் பிற்பாராட்டி வந்துடுறிய இதெல்லாம் வச்சு மடக்கணும் இதெல்லாம் மடக்கணும் நீங்கள் குறிப்பிடுத்துட்டு வரிய நான் இதுவும் வெள்ள வெள்ளந்தே உட்காரமே நாங்கள் நீங்கள் இப்போ நான் எப்படா மாட்டணும் எங்கே எங்கே சிக்க வைக்கணும் பிளான் பண்ணி வரீங்க பிளான் பண்ணிலாம் இப்போ பேட்டி எடுக்க வராதீங்க முழுக்க முழுக்க சமுதாய அக்கரோட மக்கள் மக்கள் சிந்தனையோடு வந்து உட்காந்துங்க அவங்க தான் மக்கள் பிரதிநிதி அது அப்புறம் யாரையும் சரி பொது சொல்ல ஒரு பேட்டி எடுக்கும்போது அவர் யாராக இருக்கட்டுங்க கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யார் அங்கெல்லாம் அறிவது யாரும் இல்லைங்க கிண்டலாக கேலியா கேள்வி எடுக்க வரீங்களா கிண்டல் பண்ண வரீங்களா ஏன்னா நான் இதை பேசக்கூட நினச்சிருந்தேன் இவர் இப்போ மக்கள் பிரதிநிதின்னு சொன்னதுனால எனக்கு இந்த பிள்ளை அதில் நான் பேசிக்க மாட்டேன் நான் இங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை சொல்கிற மாதிரியே அதுக்கு இல்லை இது இசை ரோட்டிலாங்கிறது வரும் சிறக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பிரச்சாரத்துக்கு இது இல்லை அது பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் குறிப்பிட்ட கட்சியை ஒரு ஒரு குறையாக சொல்லிவிட்டு அப்புறம் குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் போய் பெருமையாக பேசுகிறதுக்கு அதுக்கு அங்கே நம்ம வரோங்க நெடுமி படம் அதை நம்ம வாழ்த்து வந்திருக்கோம் அந்த டைரக்டர் எப்படி இப்படி ஒரு படத்தை துணிஞ்சு படம் எடுக்கிறாரு நம்ம வேலுமுருகன் ப்ரொடியூசர் இவங்களும் இவங்கள பெருமைப்படுத்தி வாழ்த்திட்டு ஒரு வந்து ஒரு பலரோட வாழ்த்து வந்து அது படிச்சிடும் அதுதான் கல்யாணத்தில் போய் ரெண்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு வாழ்த்தும் போது இரநூறு பேர் முந்நூறு வாழ்த்தும்போது அந்த வாழ்த்துகள் தான் அவங்கள வாழ வைக்கும் அதுதான் விஷயம் அதே மாதிரி தான் இசை விளையாட்டில் வந்து திருநெல்வேலி வாழ்த்துறாங்கன்னா இங்கே பலருடைய வாக்கு வாழ்த்து வாக்க பழிச்சிடும் இங்கே இங்கே வந்து இருக்கலாம் ஒரு நான் பேசுவேன் அது பொடி வச்ச மாதிரி பட்டும் போடாமல் அரசு அதை பேசிட்டு போயிடணும் இது அரசியல் மேடையாக சாய்க்கக்கூடாது ஒரு சில ரங்கநா ஒரு பயலம் ரங்கநாசா சொன்னார் அதே மாதிரி அக்கறை சொல்லியிருக்காரு பெரும்படங்களால் சிறுபடங்கள் பாதிக்குதுன்னு இங்கே சொல்லாதீங்க சார் நாலு விஜய் சார் யோசிப்பார் அது ஏமாதிரி உள்ள அக்கறை அதுக்கு நான் நன்றி நான் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இன்னொன்று நம்ம நம்ம சொல்கிறவங்க தோறின ஒன்று டைட்டில் அவர் வரும்போது பார்க்கும்போது அப்படி இருக்கும் நான் அந்த தோறில் நீங்கள் சொல்லலை அன்றைக்கி ஒரு சின்ன படம் இப்போ படம் இப்போ இசை இசை விட்டுலாம் அன்றைக்கி ஒரு பெரிய படத்தோட ஷோ அப்புறம் நிறைய பத்திரிக்கை இங்கே வர முடியாது போச்சு அன்றைக்கி அது சூழல் தான் அதை லீஸ் தான் பாதிக்குது இப்போ பாதிக்கு இது விஷயம் விட்டால் பாதிக்குதுன்னு ஒரு தான் சொல்லி அது பெருசாக அது பெருசாக அதெல்லாம் சொல்கிறது அது டைட்டில் போடும்போது அப்படிதான் தெரியும் அதை எனக்கு குறிப்பிட்டு வலியுறுத்தினார் அதுக்கு ரங்கநாத் சார் இருக்குது நன்றி நெடுமி இந்த இயக்குனர் நந்தாசர் அவர்கள் பொங்கல் துள்ள சமத்துவ பொங்கல் மாதிரி குடும்பத்தில் கொண்டு வந்து இங்கே மேடை மேடத்தினார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எவன் ஒருவன் நன்றியோடும் விஸ்வாசத்தோடும் பாசத்தோடும் இருக்கிறானோ அவன் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவான் 
நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் கோச்சுக்கிறேன் சொல்லி எல்லாம் மேலே ஏற்றினார் இதை விட விஷயம் எது இல்லைங்க எங்கள் நான் சொல்கிறேன் எங்கள் வாழ்த்தை விட மேலே ஏற்றினீங்கள அவங்க வாழ்த்து தான் உங்களுக்கு உண்மையான வாழ்த்து நாங்கள் சொல்லி கிளம்பி வாழ்த்தி போயிடுவோம் அவங்களும் மனமாக உள்ளார்ந்து உங்களை வாழ்த்துவாங்க இந்த மாதிரி மக்கள் நீங்கள் உங்கள் கூட வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி மேடை அமையுமோ சந்தேகம் போடாதீ கண்டிப்பாக அமையும் உங்கள் மனசுக்கு எல்லாத்தையும் மேடையேற்றி அவன் கௌரவிக்கு நினச்சிங்கள அவன் ஏறின ஏற்றி விட்ட ஏனியை எட்டி வஞ்சிட்டு போகிறான் நீ ஏற்றி விட்ட ஏனியை தலை வச்சுட்டு போறிய எப்படி உங்களை கைவிடும் சினிமா சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாவை உண்மையாக நேசிக்கிறவனும் நன்றியோடு விசுவாசத்தோடு இருக்கணும் கண்டிப்பாக சினிமா தூக்கி நிறுத்தும் காப்பாற்றும் இந்த நெடுமி அந்த டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிக உயர்ந்த வெற்றியடைய என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே ஃபன் அட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் இருக்கிற ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும்